எல்லாருக்கும் வணக்கம் தை மாதம் அப்படின்னாலே பொங்கல் தான் ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு இது தமிழர்களால் கொண்டாடப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய பண்டிகைங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரிய பண்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க தீபாவளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு பண்டிகை ஆனால் பொங்கல் அப்படிங்கும்போது இது ஏன் தை மாதம் கொண்டாடப்படுறாங்க கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து அறுவடை செய்வாங்க இந்த காலத்தில் அறுவடை செஞ்சு வரக்கூடிய நெல் பயிரை பொங்கல் வச்சு கொண்டாடுவாங்க இது எல்லாருமே விவசாயிகள் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு பண்டிகை வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நார்மலாக பச்சரிசி யூஸ் பண்ணி செய்வாங்க நான் வந்துட்டு ஒரு தானிய வகை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன் அது என்ன தானிய வகை அப்படின்னா சாமி அரிசி வாங்க அது எப்படி என்ன என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பொங்கல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சாமை அரிசி கா கிலோ பாசிப்பயிறு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்து நல்லா கழிஞ்சு அந்த தண்ணியை வந்து பானியில் ஊற்றிக்கோங்க எல்லோரும் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு பச்சரிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் சாமை அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா பச்சரிசி கம்பேர் பண்ணும்போது சாமை அரிசியில் நார்ச்சத்தும் இரும்பு சத்து இருக்குது ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் கூட ஸோ அதனால் இதை யூஸ் பண்ணி பொங்கல் செய்கிறோம் பாரம்பரிய முறையில் பொங்க பானையில் விறகடுப்பு வச்சு நம்ம பொங்கல் செய்கிறோம் நம்ம விறகடுப்பு பானை வச்சு செய்கிறதுனால பொங்கல் பொங்கி வர்றதுக்கு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகும் பாருங்க நல்லபடியா பொங்கல் பொங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அரிசி போற அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கழிஞ்சு வச்ச அரிசி போட்டு வேக வைக்கணும் சாமை அரிசி சின்னதாக இருக்கனால சீக்கிரமாக ஒரு காமன் நேரத்தில் வெந்துருங்க நல்லா பதமாக வெந்ததுக்கப்புறம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஐநூறு கிராம் அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு கேஷ்யூ நட் அதாவது முந்திரி இருபத்தைந்து கிராம் பெருஞ்சம்பளம் இருபத்தஞ்சு கிராம் பாதாம் இருபத்தைந்து கிராம் திராட்சை இருபத்தைந்து கிராம் ஏலக்காய் பவுடர் போட்டிருக்கேன் அது டூ டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்க பொங்கல் வந்து தண்ணியாட்டம் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல பதத்தில் இருக்குது இந்த டைமில் நெய் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் வாங்க பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வா சூப்பராக இருக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாமி அரிசி பச்சை அரிசியோட நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பொங்கலால் திருவிழாவில் இப்போ சாமி அரிசி யூஸ் பண்ணி சாப் பொங்கல் வைங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்த் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா பச்சை அரிசி சில பேர்த்துக்கு ஒத்துக்காது அதனால் இந்த மாதிரி தானிய அரிசி யூஸ் பண்ணி பொங்கல் வைங்க எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய்